Мы же никогда всем правду не говорим. Интересный вопрос. Женщина честнее. У меня как камень с души, когда человек оправдываю. Каково соотношение правды и лжи в быту? Ну, если в быту 50 на 50, наверное. Это в быту. Угу. Ну, в компаниях, наверное, те, кто к нам приходит, наверное, где-то процентов 80 правда. Мы сидим. Говорят, в ногах правды нет. Это так? Ну, если говорить не вербалика, то, в принципе, ноги, наверное, больше всего нам показывают, где врет человек, где нет. Ваши в данном случае скрещены? Ну, это скрещенные просто так вот. Нам неудобнее сидеть так. Руки-то открыты. Если бы я вот так вот сидел, тогда да, закрытая поза. А так я открыт для вас. Угу. У меня руки в стороны. Лучше э, горькая правда, чем сладкая ложь. Все зависит от ситуации, в общем-то. Иногда бывает сладкая ложь лучше, чем горькая правда. Вот. Но когда мы работаем в семьях, часто к нам приходят пары, там мужья жен проверяют на верность. Здесь я, будем говорить так, инициатора предупреждаю. Либо я человека оправдываю, либо я его оправдать просто не могу. Я не имею права обвинять. Я не третейский судья, там, вот, не Соломон, там, и тем более на аппарате обвинять ни в одной стране мира не берутся. Либо я человека оправдываю, говорю, товарищ, извини, у тебя, в общем-то, обос... обоснований нету никаких, подозревая свою половинку. Либо я говорю, что на основании результатов проверки я просто не могу оправдать, но это не обвинение. Хорошо, на гендерном уровне кто честнее, мужчина или женщина? Интересный вопрос. Не задавался такой целью проанализировать, но все-таки, наверное, женщина честнее. Потому что женщина часто... Проверяется? Нет, нет. Женщина честнее? Да. Ну, судя по тому, как, какие у нас проверки были. Был случай, когда один товарищ позвонил, он сказал, что хочет проверить свою жену на верность. Я говорю, не вопрос, привози, проверим. Ну, говорит, вы знаете, после этого на меня посадят под дачкой. Можно, говорит, сделать так, чтобы у меня справка была хорошая? Он говорит, извините, мы этим не занимаемся.